सुप्रिय शिक्षार्थी बृंद आशा करी सबा भलो आज आज के तुम्हारे दशम श्रेणी हिंदू धर्म विषय क्लस लेव अध्याय चतुर्थ पाठ शुरू नाम हिंदू धर्म संस्कार हिंदू धर्मे कतगुल मांगलिक क्या रही सामग्रिक जीवन जन्म थे मृत्यु पर्त कतगुल मांगलिक क्या रही से मुनिषिगण ते निर्देश दिए विभिन्न धर्मग्रंथे जेमन मनसंहिता जाज्ञवर्क संहिता एवं स्थितिशास्त्रे से अनुकरण अनुसरण कर संस्कार विधि विधान ग्रंथटी नाम हे स्तिशास्त्र संस्कार की समग्र जीवन मांगलिक कर्मगुल के संस्कार बला है जेम पूजा अर्चना विवाह इत्यादि श्राद्ध शांति इत्यादि अच्छा एन संस्कार कय भागे विभक्त कय प्रकार संस्कार संस्कार के दशविध संस्कार बला है दशविध अर्थात दस प्रकार संस्कार प्रथम संस्कार हल घर बाधा द्वित हल पुंसवन तृतयटी हल सीमंत उन्नयन चतुर्थी हल जतकर्म तर नामकरण अन्नप्राशन चूड़ाकरण उपनयन समावर्तन एवं विवाह दस टी संस्कार जन्म थे मृत्यु पर्त प्रयोजन एगुल के मांगलिक अनुष्ठान बला तुम्हारा निश्चय बुझते पे विषयगुल दस टी संस्कार जन्म थे मृत्यु पर्त मृत्यु पर मृत्यु पर कि अनुष्ठान अंत्येष्टिक्रिया तरह भोग करते हैं असहज तरह आत्मश्रांत और जन्म पर हलो जब पर्यायक्रमे जेब हमें सकल के संक्षेपे एक बुझिए देव चेष्टा करी बोझार चेष्टा कर प्रथम तो गर्भाधान गर्भाधान कि संस्कार मध्य प्रथम संस्कार गर्भाधान गर्भाधान हल सुबलग्न स्त्री गर्भे सतान जन्मदान स्वरूप मांगलिक जे अनुष्ठान है से अनुष्ठान नाम गर्भाधान निश्चय बुझते पे पौसवर पौसवर मान कि पुत्र सतान सतान मंगल कमन जे अनुष्ठान मंगल अनुष्ठान से हल तरपर हल सीमंत उन्नयन 
গর্ভদান গর্ভাদানের পর ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এই সংস্কারটি করা হয়ে থাকে এটাও একটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান তারপর জাত কর্ম জাত কর্ম কি জাতকর্ম হল জন্মের পর পিতা সন্তানের মুখে জব ঘৃত মধু স্পর্শ করা মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে সেই অনুষ্ঠানটিকে সেই অনুষ্ঠানটির নাম জাত কর্ম তারপরটি হল নামকরণ নামকরণ কি নামকরণ হচ্ছে সন্তানের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সন্তানের যে নাম রাখার যে অনুষ্ঠান সে অনুষ্ঠানটির নাম নামকরণ তারপর হল অন্নপ্রাশন অন্ন প্রাসন অন্ন প্রাসন প্র অসন অর্থ দ্বারা প্র অর্থ বিশেষ রূপে প্র অসন মানে ভোজন বিশেষ রূপে ভোজন করা কাকে ভোজন করানো সন্তানের অন্নপ্রাশনের যে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানটিতে সন্তানের মামা অথবা ঠাকুরমা অথবা দিদা মুখে অন্ন দেওয়াকে দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে সে অনুষ্ঠানটির নাম অন্নপ্রাশন তাই অন্নপ্রাশন পুত্রের ষষ্ঠ মাসে হয়ে থাকে আর কন্যার পঞ্চম অষ্টম দশম মাসে হয়ে থাকে তারপরটি না তারপরটি হল চুরাকরণ চুরাকরণ কি গর্ভাবস্থায় সন্তানের মস্তকে যে কেশ উৎপন্ন হয় সে কেশগুলো মন্ডলের অনুষ্ঠানটির নাম চুরা করে তারপরটি হল উপনয়ন উপনয়ন এটার সহজ কথাটা হল পৈতা ধারণ বা যোগ্য উপবিত উপনি যোগ অলট এই দুইটি মিলে হয় উপনয়ন উপ শব্দের অর্থ কি নিকটে নি দাঁতুর অর্থ কি নিয়ে যাওয়া কার নিকট নিয়ে যাওয়া গুরুগৃহে যাওয়ার প্রাককালে শিক্ষা গ্রহণের জন্য যে গুরু গরুর নিকট নিয়ে যাওয়া হয় যখন যে অনুষ্ঠানটি করা হয়ে থাকে সে অনুষ্ঠানটির নাম উপনয়ন তাহলে বুঝতে পারলে উপনয়ন শব্দটির সহজ অর্থ কি পৈতা ধারণ বা যোগ্য উপবিত তারপরটি হল সমাবর্তন সমাবর্তন পূর্বের অনুষ্ঠানটি বিশেষ রূপে হত আধুনিককালে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে শিক্ষাদানের ফলে সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি 
कम पर पूर्व गुरुगृह शिक्षादान शेषे गुरु तर शिशु उपदेश दिए सरद प्रदान तारेज गृह जाय जो अनुष्ठान हत से अनुष्ठान नाम समावर्तन आधुनिककाले देखा जाए विशेष विशेष विश्वविद्यालयगल समावर्तन अनुष्ठान डिग्री प्रदान प्रदान जो सरद देवा से सरद देवार अनुष्ठान नाम समावर्तन जेम आगे स्नातक डिग्री देा हत गुरुगृह बर्तमान जेटा स्नातक कथाटी बीए इंगरेजी बेचलर अब आर्ट्स यार बांगला हल स्नक स्नान शेषे पवित्र हुए गुरु थे जे सरद ग्रहण करा हत से परीक्षाटी डिग्रीटी नामकरण एखान स्नक कथाटी एस से उपदेश मध्यमे गुरु से सरकटी प्रदान करत शिशु से अनुष्ठान नाम समावर्त विवाह विपूर्वक बह धातु गयन प्रत्यय जुगे गठित शब्द की विवाह शब्द की बह शब्द अर्थ बह धातुर अर्थ अर्थ की बहन करा एवं विपसर्गे अर्थ हे विशेष भाव का बहन कर बहन कर स्वामी तर स्त्री के विवाह अनुष्ठान माध्यम बहन करार अंगीकार कर पुरुष स्त्री भरण पोषण मान सम्भ्रम रक्षा सार्विक दायित्व ग्रहण कर विवाह कतगुल प्रकार भेद रही जेम ब्राह्म दैव आर् प्रजापत्य आसु गांधर्व राक्षस एवं पैशाष ये आठ प्रकार विवाह विधि विधान स्मृतिशास्त्रे विख्यात ग्रंथ ग्रंथटी अर्थात मनुसंहित वर्णित रही आठ प्रकार विवाह कथा बर्तमान ये आठ प्रकार विवाह मध्य ब्राह्म विवाह सुप्रचलित खूब कम स्वीकृत समाज समाज कम स्वीकृत से आठ प्रकार विवाह मध्य 
সমাজ স্বীকৃত সেটা হলো গ্রাম্য বিবাহ সেটা আনুষ্ঠানিকের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর এবং কলে অভিভাবকদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই বিবাহটি হয়ে থাকে আর গান্ধর্ব বিবাহটি বর এবং কলে সম্মতির মাধ্যমে অর্থাৎ পরস্পর শপথের মাধ্যমে মাল্য বিনিময় করে তারা বিবাহ অনুষ্ঠানটি শেষ করে থাকে সেটা হলো কি গান্ধর্ব বিবাহ মহাভারতে কিন্তু দুষ্পন্ত এবং শকুন্তলার বিবাহটি গান্ধর্ব বিবাহ হয়েছিল তোমরা নিশ্চয়ই জেনেছ জানো মহাভারতের গল্প সেটা রয়েছে তবে বিবাহের একটা শ্রেষ্ঠ মন্ত্র রয়েছে মন্ত্রটি তোমাদের পুস্তকে রয়েছে তোমরা বইটি খুলে দেখো সেটি উচ্চারণ যদে তৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম যদি হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব এটার অর্থ কি তোমার হৃদয় আমার হোক আমার হৃদয় তোমার হোক এটা বিবাহের একটা শপথ উভয়ের শপথ বর এবং করে একে অপরকে ভালোবেসে এবং তারা তাদের জীবন সুখময় জীবনের প্রত্যাশায় প্রত্যাশায় তাদের এই অঙ্গীকার বিবাহের গুরুত্ব কেন অবশ্যই বিবাহের গুরুত্ব আছে বিবাহের প্রয়োজন আছে বিবাহ দ্বারা মানব মনে সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয় এইভাবে তাদের গড়ে উঠে তাদের আলোকিত মানুষ তৈরি সুতি দেখায় বিবাহ দ্বারা বর স্বামী হয় জনক পুত্র সন্তানের জনক এবং স্ত্রী হয় জননী বিবাহ অনুষ্ঠানে কয়েকটি পর্ব রয়েছে তা তোমরা জানো বিবাহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে তোমরা নিশ্চয়ই যাও দেখো খুব আনন্দ সারণ করে বিবাহ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে সেই পর্বগুলো উঠতেও তোমরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করো আমার মনে হয় খুব আনন্দ উৎফুল্লভাবে তোমরা এই বিবাহের অনুষ্ঠানটি উপভোগ করো সেই পর্বগুলো রয়েছে কি প্রথম হয় বিবাহের দিন তারিখের পরে পূর্বে বা ওই দিনই হয় বিবাহের দিনও হইতে পারে আশীর পায় তারপরে বিবাহের পূর্ব দিনে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ তারপরে গায়ে হলুদ বর বরণ শুভ দৃষ্টি মালাবদল সম্প্রদান যজ্ঞ অনুষ্ঠান ও সাত পাখি বাঁধা ও স্মৃতিতে বিবাহ চিহ্ন সপ্তপতি গমন বা শিবির অষ্টমঙ্গলা প্রভৃতি সেই পর্বগুলো করা হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই বুঝেছ বিবাহ সংস্কারের মধ্যে বিবাহ 
अनुष्ठान श्रेष्ठ श्रेष्ठ संस्कार दशमीध संस्कार मध्य विवाह अनुष्ठान श्रेष्ठ एवं अनेक गुरुत बहन कर संस्कार अंत्येष्टि क्रिया अंत्येष्टि क्रिया की अंत्येष्टि क्रिया हे अंत जो इष्टि जो क्रिया एखे तीन टी शब्द मिले अंत्येष्टि क्रिया शब्द की निष्कन्न अंत मानी शेष इष्टि मान यज्ञ क्रिया मान क्च मानुष मारा गत्कार दाह करा के अंत्येष्टि क्रिया बना अर्थात सब दाह दाह करा के विषय मृत देह के शमशान नहीं कतगुल सत्कार कर आगे कतगुल क्च करते हैं अग्नि प्रदान कर आगे ये क्षगल पिंडदान अग्नि शी अग्निदान माटा के मुखाग्नि बला है ज्येष्ठ पुत्र अथवा कनिष्ठ पुत्र पुत्र से मंत्र माध्यम अग्निदान सब मृतदेह देह प्रदक्षिण कर सत बार तीन बार से विषय तुम्हारे पाठ्यपुस्तक एक मंत्र रही है बैठी देख हमें बोली तुम्हारा उच्चारण की लक्ष्य कर ओम पित्ता तु दुष्कृत कर्म जानता पाप्य जानता मृत्युकाल बसम प्राप्य नरम पंचतमागतम धर्माधर्म समाजुक्त लोभ मोह समृत मुखस्त कर लास्टे लाइन टी रही लाइन टी मानुष मारा गदी संवाद की शुन तक बोलते बला उचित लाइन टी दिव्यान लोकान सकु दहे सर्विक प्राणी दिव्यान लोकान सकु हे अग्नि तुम दहन कर मृत सब के एवं आत्ता स्वर्गल के गमन करो यार अर्थ तुद्ध बोलते मृत्यु संवाद पेले बोलते कि दिव्यान लुकान स्वच्छतु इन दिव्यल के गमन करसूच अवसर्ग जुगे जो शब्दी निष्पन्न अच पवित्रतार अभाव शौच पाले अशुच शौच पाले सूचिता मैं सूचिता पवित्रता अभाव मानूष माता पिता गेती वर्गर मृत्युते मूलत पिता माता बाकी वर्ग मृत्युते सूच पालन करा 
গীতায় লেখা আছে চাতুর বর্ণন ময়াসিস্টম পুরকর্ম বিবাহ চারটি বর্ণে অসুস পালনের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে এবং আদ্য শ্রাদ্ধের কথাও সেখানে কিভাবে অসুস পালন করবে তারপর শ্রাদ্ধ করবে ইত্যাদি ইত্যাদি কথা রয়েছে অসুচ পালনের যে বিধি বিধান কি খেয়ে পালন করতে হয় ফল মূল খেয়ে অসুচ পালন করতে হয় শুধু ফল মূল খেয়ে অসুচ দুই প্রকার জননাসুচ এবং মরণাসুচ সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত জননাসুচ এবং মরণাসুচ পালন করতে হয় এ বিষয়ে অনেক তোমাদের বইয়ে আরও আলোচ আলোচনা আছে এগুলি বইটা দেখবে ভালো করে পড়বে তারপর রয়েছে আদ্য শ্রাদ্ধ আদ্য মানে প্রথম শ্রাদ্ধ মানে অনুষ্ঠান মৃত শ্রাদ্ধ বলতে শ্রদ্ধার সাথে দা দান যা দান করা হয় তাই শ্রাদ্ধ অর্থাৎ মানুষ মারা গেলে তার আত্মার সদ্গতির জন্য স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য যে অনুষ্ঠানটি করা হয়ে থাকে প্রথম সে অনুষ্ঠানটির নাম আদ্য শ্রাদ্ধ বা আদ্য একত্রিষ্ট শ্রাদ্ধ আদ্য একত্রিষ্ট শ্রাদ্ধে প্রথমে প্রদীপ প্রজ্বলিত করে বাস্তপুরুষ যজ্ঞেশ্বর গোস্বামী পূজা করতে হয় এই শ্রাদ্ধে বিভিন্ন দানের কথা উল্লেখ রয়েছে চার দান ছয় দান ষোলো দান দান অর্থ অর্থা অর্থাৎ এই জিনিসপত্র শ্রদ্ধার সাথে দান করা পিণ্ডদানের মাধ্যমে আদ্য একদৃষ্ট শ্রাদ্ধ শেষ হয়ে থাকে শেষ করা হয়ে থাকে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ তোমাদের এই অধ্যায়ে একটি আমি সৃজনশীল আমি দেখো তোমাদের বোর্ডে একটা সৃজনশীল রয়েছে সেটা তোমরা খেয়াল করো সংস্কার সংস্কারের বিষয় কি রয়েছে দুই দিকে লেখা আছে এদিকে রয়েছে ছয়টি সংস্কার এদিকে রয়েছে চারটি সংস্কার তাইলে এই বিষয়ে নিচে ক নম্বর দশমিত সংস্কারের মধ্যে কোনটি লুপ্ত কোনগুলো লুপ্ত তাইলে লুপ্ত মানে কি এগুলি সচরাচর প্রচলিত নয় সেগুলি হল যেগুলি অপ্রচলিত সেগুলি হল বর্বাদান পৌঁছবর সীমন্ত নয়ন জাতকর খ নম্বর অন্য প্রাসন কি ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা কর পূর্বে আলোচনা করেছি তোমাদের অন্য প্রাসন কি বিশেষ রূপে ভোজন করান সেই ব্যাখ্যাটি উল্লেখ উল্লেখ করা হয়েছিল আগে তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই তারপরে গরম মরে আছে জাত কর্ম ও চূড়াকরণ জাত কর্ম ও চূড়াকরণ
তোমার মতে কেন গুরুত্বপূর্ণ তোমার মতে কেন গুরুত্বপূর্ণ এটা কিন্তু গণ প্রয়োগ বলো ব্যবহারিক বলো জাতকর্ম হইল সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পিতা জপ ঘৃত মধু সন্তানের জিপ্পা স্পর্শ করানো হয় এটা একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চোরাকরণ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মস্ত করল এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ তারপরে ঘ উপনয়ন ও সমাবর্তন সম্পর্কে লেখ দশমিত সংস্কারের মধ্যে উপনয়ন ও সমাবর্তন সম্পর্কে লেখ তাহলে উপনয়ন অনুষ্ঠানের বিষয়ে পূর্বে আমি আলোচনা করেছি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি সমাবর্তন বিষয়েও বিষয়টি আলোচনা করেছি ওই বিষয়টি এখানে যথাযথ আশা করি তোমরা এই অধ্যায়টি মূলত মূল বিষয়গুলো তোমরা বুঝতে পেরেছ তোমরা বাসায় আরও বিস্তারিত করবে চর্চা করবে আমি আর এই বিষয়ে আলোচনা করছি না আগামী ক্লাসে আলোচনা করব এখন আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস সমাপ্ত করলাম সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকুন